በጊዜው ተገልጦ የሚያመጡት መልክ ከዛ ጋር የተያያዘ ይመስለኛል በማስተማር ቢሆን በዚህም ዘመን እግዚአብሔር ሰዎችን ይጣቀማል ነገር ግን አሁን በዚህ ዘመን መንፈስ ቅዱስ ይሰራል በማስተማር ይሰራል ግን የሚያስተምረው ኦሬዲ ያስተማረው ነገር በመሰለጥ ላይ ያለው ነገር ነው የሚያስተምረው እንጂ አዲስ ነገር ያስተምር እንዲሁም ሰውም ደግሞ ቢያስተምር አስተማሪ ቢሆን መሆንም አለበት አስተማሪ መኖር አለበት በክርስቲያን ውስጥ አስተማሪው ግን ማድረግ ያለበት በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጦ ያለው ትምርት ነው እንጂ አዲስ መገለጥ ይዞ ሊመጣ አይችልም ነቢያችን ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው መሆን ያለበት አይደል እንዴ የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተገለጠው መሰረት እንጂ ሁሉም ሊያገለግል የሚገባው በዛ መሰረት ነው ከዛ ወጣ ካለ ጥሩ አይደለም ስለዚህ ነው አዎ እኛ ሆነ ይሄን ማለት ይፈልግንበት ምክንያት ሰዎቹ ሲመጡ ከክርስቶስ ካስተማሩ ትምህርት ወጣ ያለ ትምህርት ከአዋሪያቱ ካስተማሩ ትምህርት ወጣ ያለ ትምህርት ግን ያንን ትምህርት ደግሞ እግዚአብሔር ገልጦልኛል ይያሉ ይመጣሉ በዚህም ሰዎችን ከተገለጠው እነት ያሳስታሉ ይያለ ነው ይሄ ስለሚያሳስበናውን ስለነዚህ መነጋገር ያለበት እንጂ አስተማሪዎች ይሉ አዋሪያቶች ይሉ እግዚአብሔር ሰዎችን አይጠቀምም ማለታችን አይደለም ደግሞ በአገራችን ላይ አሁን እየተገለጡ ያሉ ምርቶችን بنመለከታቸው ያው ለምሳሌ እነዚህ ተሰቀሉ ሰዎቹ በራሳቸው የተገለጠላቸው ወይ ደግሞ በራሳቸው የተረዱት አዲስ አንደርስታንዲንግ ወይ መረዳት ኖሯቸው ሳይሆን ከውጪ ከሌላ ሀገር ከዚህ በፊት ተነስተው የነበሩ ትምርቶችን ገልብጦ ነው የሚያስተምሩት ይሄን ደግሞ ማረጋጋት ይችላልላችሁ እዚህ ዘመናዊ ለዩ ትምርት ነው ከዚህ በፊት የማይታወቅ ትምርት ያስተምራሉ የሚባሉ ሰዎች የነሱ ትምርት አይደለም እነሱ መጻ መንፈስ ቅዱስ ገልጦልን ነው በርቶልን ነው ይላሉ እንጂ ትምርቶቹ ከዚህ ቀደም በሌላ ሀገር ላይ ተሰጥቶ የነበሩ አለና ቋንቋም ተተርጉሞ ምናም ይመጡ አዎ በመጻፍ በብዙ አይነት መጻፍቶች ወደ ሀገራችን ተተርጉሞ የሚገቡ ትምርቶች ከሌላ ሀገር የቃረሟቸውን ትምርቶች ነው እንደ አዲስ መገለጥ አድርገው ያመጣቸው እንጂ በራሳቸው ምንም የተገለጠላቸው አንዳችም ነገር የለም ማለት ነው አዎ ከዚህ በመቀጠል እስኪ አንድ ነገር ደሞ እንድንወያይ ያስፈልጋል ምክንያቱም ለምሳሌ ቀድም ኖስቲዝም ያለው የኖስቲክስ ትምርት ስናይ ጥቁርም ነጭ ነው መርጠን እንደው ምናየው የተገለጠ ነገር አሁን ግን በእኛ ዘመን የተገለጠ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚመስል ግን ጥቂቷ ነገር ምታስታል ነገር አለች በጣም አሁን ተሐድሶ የሚያስፈልገናል ከምንለው አንጻር ይሄ በጣም አደገኛ ይሆነ ለይተን እንኳን እንድናው እንናውቀበት መንገድ የለለ የሚመስል ጸድቀናል የጸደቀነው በክርስቶስ ጸጋ ነው ከስለዚህ አንጠፋም አንዴ አንዴ ከጸድቀናል አንጠፋም እንደገና ሰው ህግን በመጠበቅ በስራ ሊጸድቅ አይችልም ህግ ተሽሯል እንደገናም ደግሞ ከህግ ነጻ ወተናል እንደገና በስራ የዳነ በስራ ሊጠፋ አይችልም በጌታ ስራ ይዳነ ማለት ነው የጌታን ስራ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ምንድነው አይደለም ወደ ማለት ነው ይላሉ አይደለም ይሄ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚመጡት አመጣጣቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ይመስላል እስኪ ይመስገስ ትምርቶቹ ነው አንዱ አይደለም ትምርቶቹ ነው ምን መለከታቸው አንድ ባንድ ዘርዘራ ወኛ እስከሰማ ነው ድረስ ስለነሱ ትምርት ተሰስከማ ነውና እስካውቅ ነው ድረስ ትምርቶቻቸው በጣም ስተት ናቸው ብለን እናምንባቸውን ትምርቶች ያመጣ ነው እንደዋይባቸው ለዛሬ ለመጀመሪያውን ለና የፈለግነው ድነናል አንጠፋ የሚሉ የሚለው ትምርታቸው ነው ዛሬ ለመመልከት የፈለግነው ማለት ነው እንዳልሽው ይሄ ትምርት አሁን ይዘረዘርቻቸው ነገሮች እነሱ የሚሏቸው ትምርቶች ናቸው ምሳሌ አንደኛው ሆነ አንቺ ከተቀሰሽ ውስጥ ጸርቀናል ድነናል የጸደቀነውና የዳነው በክርስቶስ ስራ በጸጋው ነው ይላሉ እነዚህ ሰዎች እና ስለዚህ ነገ ስለዚህ ትምርታቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ አይተን እንመለከታለን ማለት ነው አዎ ኡነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ እጋ በክርስቶስ ስራ በክርስቶስ በይዛን ክርስቶስ ኢየሱስ ለሰዎች ልጆች ሁሉ በከፈለው ዋጋ እንደዳንን ያስተምራል በርሱ ስራ እንደጸደቀን በግልጽ ያስተምራል መጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ ሮሜ ግን ስተታቸውን አሁን እንዴት እንደሚያሳስቱ ነው ምንን መለከተው ሮሜ ምራፍ 3 ቁጥር 21 ጀምሮ ብንመለከት እንደዚህ ይልቃል አለ 
አሁን ግን ህግና ነቢያት የመሰከሩለት ከእግዚአብሔር ከሕግ ውጪ የሆነ የእግዚአብሔር ጽርቅ ተገልጧል ይህ የእግዚአብሔር ጽርቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽርቅ ነው ልዩነት የለም ምክንያቱም ሁሉ ማጥያትን ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብር ጎልሏቸዋል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በይዛነት እንዲያው በጸጋው ጸርቀዋል በደሙን በሆነው እምነት እግዚአብሔር የማስተሰረ ያ መስዋዕት አድርጎ አቀርቦታል ይህንን የሚያደረገው ቀድሞ የተፈጸመው ኃጢአት ሳይቀጣ በተገስተ በማለፍ ጽርቁን ለማሳየት ነው ባሁኑ ዘመንም ይህን ያደረገው ጽርቁን ይሁን እርሱ ራሱ ጻድቆ ሆኖ በኢየሱስ የሚያምነውን የሚያጸድቅ መሆኑ ለማሳየት ነው በዚህ ቃል ውስጥ የምንን መለከተው ነገር ቢኖር ምንድነው ሰው ሁሉ ኃጢአት ያንደ ሆነ ያለ ህግ አሁን ግን ያለ ህግ የተገለጠ የእግዚአብሔር ጽርቅ እንዳለ ይህም ጽርቅ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን በክርስቶስ ኢየሱስ በይዛነት በጸጋው ብቻ እንደሚገኝ የሚያስተምር ቃል ነው ማለት ነው። እንዲሁም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እንደመለከት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንደመለከት እንደዚህ ይል ቃል አለ። በእምነት በጸጋ ድናችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ጸጥታ እንጂ ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ በስራ አይደለም የሚል ቃል ከዚህም ጋር የተጻፈው ቃል ምንድነው የሚለው በጸጋው ድነናል ያለኛ ስራ በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ድነናል ማንንም እንዳይመካ በስራ አይደለም አይደለም ሄዳን ነው የሚል ቃል አለ ሁነት ነው በጸጋው ጻድቀናል እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ያምንም ሁላችንም በስራ በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ በጸጋው ድነናል ጻድቀናል ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ኡነት ነው ኡነት ነው ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ይህንን ኡነት ለጥጠው በጣም በተሳሳተ መልክ ያስተምሩታል ለምሳሌ ምን ይላሉ ስለጸደቀን ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ኃጢአት ብንሰራ አንጠፋም ይላል ስለጸደቀን ከዚህ በኋላ ስለ ኃጢአት ጥያቄ የለብንም ይላል ምንም አይነት ኃጢአት ብንሰራ ዋጋው ስለተከፈለ ስለተከፈለ ለአንጠየቀም ኦሬዲ ድነናል በክርስቶስ ራስ ስለዳንን ፈጽሞ አንጠፋም ብሎን የሚያስተምሩት ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መስደቅ ምን እንደሆነ በግልጽ ያስተምራል አሁን እዚ ሮሜ ሮሜ መጽሐፍ 3 ላይ ያነበብነው ቁጥር 26 ላይ ምንድነው የሚለው ቀድሞ የተደረገው ኃጢያት በመተው በ ቁጥር 25 ላይ ከ25 እንደዚህ ላይ በደሙ በሆኖ እምነት እግዚአብሔር የማስተሰረ ያ መስዋዕት አድርጎ አቅርቦታል ይህን የሚያደረገው ቀድሞ የተፈጸመው ኃጢአት ሳይቀጣ በትግስት በማለፍ ጽድቁ ለማሳየት ነው ጽድቅ የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለኛ የተገለጠው ጽድቅ ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ከመመናችን በፊት ስለሰራነው ኃጢአት እግዚአብሔር ምህረቱን አድርጎ የተገለጠ ጽድቅ ነው ሆነት ለቀደሙ ታጥያቶቻችን ስሬትን መቀበላችንን በፈሰሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ጸድቀን መንጻታችንን የሚያመለክት ነገር ነው እንጂ ከዛ በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስን ካመንም በኋላ ስለምንሰራቸው ኃጢአት አይደለም እነርሱ ግድ ይህንን ትምርት የሚያስተምሩት የቀድሞ ገና የሚመጣውም ኃጢአት እንደተደመሰሰ አድርገው ነው የሚያስተምሩት ነገር ግን ይሄ በጣም በጣም አደገኛ ስደት ነው እግዚአብሔር ይቅር ያለን የተወልን ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ኃጢያቶች ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ከመዋቃችን በፊት የሰራናቸውን ኃጢያቶች ነው ለምሳሌ ተመሳሳይ ቃል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ላይ እንደዚህ ይል ቃል አለ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ ላንብቡ በዚህ ምክንያት በሙሉ ትጋት በእምነታችሁ ላይ በጉነትን ለመጨመር ጣሩ በበጉነት ላይ ዕውቀትን በውቀት ላይ ራስን መግዛትን ራስን በመግዛት ላይ መጽናትን በመጽናት ላይ ሁለተኛ መንፈሳዊነትን በሁለተኛ መንፈሳዊነት ላይ ወንድማዊ መተሳሰብን በወንድማዊ መተሳሰብ ላይ ፍቅርን ጨምሩ እነዚህ ባህሪያት ተትረፍርፈው ቢኖሯችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመዋቅ ዳተኞችና ፍሬቢሶች ከመሆኑ ይጠብቃቸዋል እነዚህ ባህሪያት የሌሉት ግን የሩቁን ማያይ ወይም እውር ነው ከቀድሞ ኃጢያቱ መንጻቱን ረስቷል አሜን ከቀድሞ ኃጢያቱ መስደቅ ማለት ከቀድሞ ኃጢያታችን ጋር የተያዘ ነገር ነው ሁላችንም 
ሀጢያተኞች ነን ሁሉም ሀጢያትን ሰርተዋል ይላል መጻፍ ቅዱስ ሮሜ መጻፍ ምዕራፍ 5 ላይ ሁሉም ሰው ሀጢያትን ሰርተዋል ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ሲገለጥና የሰዎች ልጆች ሀጢያት ተሸክቦ መስቀል ላይ ሲሞት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በኩል ያለም ሀጢያት ሁሉ ይቀር ብሏል የተሰራውን ሀጢያት ሁሉ ተቶታል በዛ መልክ ነው የጸደቀነው ማለት ነው ንጹህ ሆነናል ከዛ በፊት ከነበረብን ሀጢያት ሁሉ ነስጠን ታጥበናል ያ ነው መጽደቅ ማለት የዳንነው ደግሞ ሊመጣብን ከነበረው ቁጣ ባጢያቶቻችን ምክንያት ይጠብቀን ከነበረው ከእግዚአብሔር ፍርድ ነው እግዚአብሔር ያስመለጠ ይህም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ በጸጋው ብቻ በእምነት ብቻ የተገኘ እንጂ የኛ አንዳች ማስተዋጾ የሌለበት ነገር ነው ይህ በግልጽ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተቀምጧል እና ነገር ግን እነሱ ይህን ነገር ለጠጣውት ኤክስትሪምሊ ወስደውት ሰው ካሁን በኋላ ኃጢያት ሁሉ ገና ላልሰራው ኃጢያት ሁሉ ይቀር እንደተባለ አርገው ነው የሚያስተምሩት ይሄን በግምት ሳይሆን ወገኖቼ በደንብ ስለአየው ነው አንተ እንድናገር ግምት እንዳይ መስላችሁ አዎ በፊትም የተሰራው ገናም ሊሰራ ያለው ገና ያልተሰራው ኃጢያት እንኳን ባንዴ የተደመሰሰ ከዚህ በኋላ ስለ ኃጢያት ጥያቄ የለ ሰው ይፈልገው ነገር ቢሰራ በኃጢያት ፈጽሞ እንደማይጠየቅ አድርገው ነው የሚያስተምሩ ይሄ ግን ፈጽሞ ስተት ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያጸደቀ ቀድሞ የሰራነውን ኃጢያት በመተው ቀድሞ የሰራነው ኃጢያት ይቅር በማለት ነው እና ይህንን ካለን ከዚህ በኋላስ ክርስቶስን ካወቁ በኋላስ እንዴት ነው መኖር የሚገባኝ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚያስተምረው ኃጢያትስ በሰራስ ምንድን ነው የኔ ተስፋ የቀድሞ ኃጢያት መተው ብቻ ምንድን ነው የሚሰጠው ዋስተና ሊሊት ይችላል የቀድሞ ኃጢያት መተው እጅግ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ምህረት ነው የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ምክንያቱም እነዛ ኃጢያቶቻችን ባይተው ሊኖሩ በቀጥታ ወደ ዘላለም ፍርድ እንደወሰድ ነበር እነዛ ኃጢያቶች ለተውልን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን እግዚአብሔር ልጆች ለነውን ይቻል ነው የዘላለም ህይወት ለነቀበል ይቻል ነው ከዘላለም ፍርድ ለነድን ይቻል ነው ነገር ግን ይቅርክ አንደ ይቅር ከተባለም በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን በብርሃን እንደመላለስ ምክንያቱም እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ በርሱ ዘንድ ጨለማ ስለሌለ ከርሱ ጋር ህብረት ያ አለኝ የሚል ማንም ሰው ብርሃን መመላለስ እንዳለበት ነገር ግን በጨለማ እየተመላለሰ ከርሱ ጋር ህብረት አለኝ የሚል ውሸታም እንደሆነ ነገር ግን በብርሃን بنመላለስ ከርሱ ጋር ህብረት እንደሚኖርል እንዲሁም ደግሞ የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት እንደሚያነጻን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ይህ የተስፋ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ አለለ አንደኛ ዮሐንስ ከቁጥር 5 ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ ላምብላችሁ እስከ ምዕራፍ 2 ድረስ ይዘልቃል እንት ነው አነብላችኋል ከርሱ የሰማነው ለእናንተ የምነግራችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማን በርሱ ዘንድ ከተቶ ይለም የሚል ነው በጨለማ እየተመላለሰን ከርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል ነው አሻለን ኡነተንም አንኖረው ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ እኛም በብርሃን ብንመላለስ እርስ በርሳችን ህብረት አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካጢያት ሁሉ ያነጻና ሃጢያት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስተታለን ኡነተን በእኛ ውስጥ ይለም ሃጢያታችን ብንናዘዝ ሃጢያታችን ይቅር ሊለን ካመጻሙሉ ሊያነጻን እርሱ ታማኝና ጻድቅ ነው ሃጢያት አልሰራንም ብንል እርሱን አሰተኛ እናደርጋለን ቃሉን በእኛ ውስጥ ይለም ልጆቼ ይህንን ምጽፍላችሁ ሃጢያት እንዳትሰሩ ነው ነገር ግን ማንም ሃጢያት ቢሰራ በአብዘንድ ተበቃለን እርሱም ጻድቁ ጻድቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ሃጢያታችን ማስተሰራያ ነው ይሁም ለዓለም ሁሉ ሃጢያት እንጂ ለኛም ብቻ አይደለም እዚ ላይ በግልጽ ታዋሪያው ዮሐንስ ያስተማረ ያለው ምንድነው እግዚአብሔር ጋር ህብረት አለኝ የሚል ማንኛውም ሰው በብርሃን መመላለስ እንዳለበት ነው አንድ ሰው ይህንን ሲሰማ በብርሃን መመላለስ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ሊጠይቅ ይችላል እዚሁ ምራፍ 2 ላይ ስለዚህ ነገር ያስተምራል ለቁጥር 9 ላይ በብርሃን አለው የሚል ወንድሙን ግን የሚጠላ አሁንም በጨለማ ውስጥ አለ ወንድሙን የሚወድ በብርሃን ይኖራል በሱም ዘንድ የማሰናክያ ምክንያት የለው ነገር ግን ወንድሙን የሚጠላማ በጨለማ ውስጥ ይኖራል በጨለማ ይመለሳል 
ጨለማውም ስላሳወረው የት እንደሚል ያውቅ እዚስ ጣውን ጳውሎስ ዮሐንስ ምንድነው የተናገረው ወንድሙን የሚወድ ብርሃን እንደሚኖር ወንድሙን የሚጠላ ደግሞ በጨለማው ውስጥ እንደሚኖር ነው ስለዚህ ከዚህ ቃል ተነስተን በኃጢያት የሚኖር ሰው በጨለማው ውስጥ የሚኖር እንደሆነ እንረዳለ ምክንያቱም ጨለማ ማለት ምን ማለት ነው አለማይት ነው አይደለም እንኳን ያቅም ይላል አዎ ስለተሸፈነበት ማለት ነው ጨለማ ስለጋረደው አዎ ከውቀት ጋር የሚያዝ ነገር ነው ብርሃን ውስታችን ሲበራ ወነተኛውን ነገር سنናውቅ እግዚአብሔር በፅርቅ መንገድ እንድንጓዝ በእውነት መንገድ እንድንጓዝ እንደሚፈልግ سنናውቅ ወንድሞቻችንም መውደድ እንደ እንደሚገባን سنናውቅ በርቶልናል ማለት ነው በዛም ባወቀነው መንገድ سنመላለስ በብርሃን ውስጥ እየተመላለስን ነው ማለት ነው ነገር ግን ስቲል ድሮ ክርስቶስ ኢየሱስን ከመዋቃችን በፊት በነበረው ህይወታችን መጥፎ ህይወታችን በጥላቻ ብንመላለስ በኃጢአት ብንመላለስ አሁንም በጨለማው ውስጥ እንዳለ ምንም ነገር እንዳልበራለን ነገር ግን አሁንም ጨለማው ውስጥ እንዳለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው በዚህ ጨለማው ውስጥ ደግሞ እየተመላለሰ ሰው ፈጽሞ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሊኖረው እንደማይችል ለሚያስተምሩ ለምን እግዚአብሔር ብርሃን ነው ሰው እንዴት በጨለ በጨለማው ውስጥ እየተበላለሰ ብርሃን ከሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖር ይችላል እንደ ዞረን እኮ ምንጭም አለ ከሆነ በኃጢያት ዞረን በኃጢያት ምንጭም አለ ተቀባይነት ምናገኝ ከሆነ አንድ ይድነናል ብለን ምናስብ ከሆነ ለምን የኢየሱስ መሞትና እንደገና ከነበረው ኃጢያታችን መታጠብ ለምን አስፈልገ ታጠቦ ጭቃ አይነት ነገር የሚሆን ከሆነ አስፈልገንም ነበር እነሱ ሚሉት በቃው ኦሬዲ ሁሉ ማጥያቶቻችን ክርስቶስ ኢየሱስ እናምን ተሽሯል በቃ ይመጡ ያሉት ሁሉ ተሽሯል ብሎ ስለተሻረ ከዚህ በኋላ በዚህ ኃጢያት ባጢያት መጠየቅ ባጢያት መኮነን የለም ባጢያት መጥፋት የለም ብሎ ነው የሚያስተምሩት እነሱ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይህን እንደማያስተምር ነው እያየነ ይያለ ነው ሰው ክርስቶስን ካመነ ከአብና ከወልድ ጋር ህብረት አለኝ ካለ የግዴታ በብራን መመላለስ ነው ያለበት እንዳ ንጸጸት ነገራችንን እንዳን ጠብቅ እንደገናም ደግሞ ንስሐ እንዳን ገባ የሚያበረታታ ነው እንግዲህ ስናየው ወገኖቼ በጣም ዓለም በራሷ ሰይጣን በራሱ እንድንስት ነው የሚያደርገን የተዘጋጀው ነገር ቀላል አይደለም የተብለጨለጨና በጣም ይስበን ነገር አለ ስጋ በራሱ አንድ ሌላ ደካማ ነገር ነው የነሱ ተጽኖ እኮ በቂ ነው በራሱ ትግሉ እንኳንስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደገና እንደዚህ አይነት ትምህርት ተለቆ እንዴት ተብሎ ሰው ንስሐ ለመግባት ራሱን እንዳያዘጋጅ እንዳይነቃ ልቅ እንዲሆን ቸልተኛ እንዲሆን የተደረገ እንደተደረገ ነው ማያለ ከዚህ የሚተነሳ ሰው ሁሉ ለኃጢያት ያለው ነገር በቃ ጠበቅ ያል አይደለም ትኩረት የሰጠ ነገር አይደለም እና ህይወታችን ላይ የሆነ ያጠላበት ጥላለ ለዚህ ነው ብዙዎቹ ምንም የማይመስላቸው ይያስባሉ። አዎ። እነዚህ ሰዎች ለቅድስና ያስተምራሉ። ስለነሳ ያስተምራሉ። በጽድቅ መመላለስ እንዳለብን ያስተምራሉ። ነገር ግን ይህን ሁሉ የሚያስተምሩት አጥያትን በዛራ ግን አንጠፋም ይያሉ። አዎ። ይህንም ምን ኖረው? እግዚአብሔር በቃ እንደዛ እንድንኖር ስለሚፈልግ። እኛ እግዚአብሔር ልጆች ስለሆነና እግዚአብሔር ልጆች ደግሞ መመላለስ ያለባቸው በዚህ ህይወት ስለሆነ ያመነ ሰው እነቱን በስራ ማሳየት ስለለበት ነው እንጂ ኃጢያት ስለምን ብንሰራ ወይ ደግሞ በእነዚህ ነገሮች ባንኖር ስለምን ጣፋ አይደለም ብለው ነው የሚያስተምሩ። ይህ ሲታይ ብዙም ስተት ያለው ችግር የለው ትምርት ይመስላል። ነገር ግን እጅግ በጣም ያዘናጋና ሰዎች ድነናል አንጠፋም ብለው እንዲዘናጉ እንዳይፈሩ ኃጢያትንም ሲሰሩ እንደውም ምን የሚገርማቸው ነገር ስለኔ አሁን ስለኔ ለምድ በዚህ አጋጣሚ ቢና ብናገር አሁን ያነበብ ነው ወደና ወደ አነበብ ነው ቃል እንመለሳለን ስላልጨረስም ማለት ነው አንደኛ ያለስ ላይ በብራንስ ለማመላለስና በደሙ ደሙ እንዴት እየታጠበን መቀጠል እንዳለብን የሚያየውን ነገር በዝርዝር ማየት አለብን እናያቸዋለን ነገር ግን ይህን ትምርት ነኝ በአንድ ወቅት ተመረው ነበር ይሄን ድነናል ድነናልን እኛ መጻፍ ቅዱስ ለሚሉት ተቀበለናል ጸርቀላ ተቀበለ ግን አንጠፋ ማለት ያትም ብዙ ምንም ብንሰራ አንጠፋ የሚለውን እጅግ በጣም እንቃወም ውሸት እንደ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህንን ትምርት ተመረይ ነበር። ይህንን ትምርት ተመረይ ኡነት መስሎኝ በተቀበልኩበት ጊዜ በኔም ትምርቱን በተቀበሉ ሰዎች ላይ በግልጽ የሚታይ ባሪያቶችን አይቻለሁ። እንደዚህ አይነት 
ትምርት ስትቀበሉ ምንም አይጣ አይነት አጥያትን ብትሰሩ ማለት ነው ከተጸጸታችሁ ውስጣችሁ ከፈራ ካዘናችሁ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ብላችሁ ከለመናችሁ አጥያት እንደሰራችሁ ነው የሚመስላችሁ ምክንያቱም አላመንኩም ማለት ነው ብላችሁ ነው ውስጣችሁ የምታስቡት እንዲ እኔኮ ክርስቶስ ሞቶልኛል እኔኮ ጸድቅ ያለው እኔኮ ድኝ ያለው እኔኮ ከማይጠፋው ዘር ነው ተወልጅ ያለው እንዴት ነው እኔ ኃጢአት ሰርቼ እምንጸጸተው ብላችሁ እንደው ኮንፌስ ወደ ማረክ ተመጣላችሁ ለምሳሌ ከባድ ኃጢአት ራሱ ብትሰሩ ከባድ የሚባለው ኃጢአት ብትሰሩ ቀጥታ ምን እንደማይ ያይተር ብቻ ነው የምትወስዱት ተጸጸታችሁ ስለዛ ኃጢአት ንስሐ ገብታችሁ መመለስ እግዚአብሔር ወደ መፍራት ሳይሆን የምትመጡት ወደ ኮንፌሽን ምን ብላችሁ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ እኔ ጸድቅ ያለው እኔ ድኝ ያለው እኔ አልጣፋም በሚል ራስ ግን ታጽናናል በእምነ ይሄ እንደ እምነት ነው የሚቆጠረው እና አንድ አንድ እንደው ማመንን የምትፈትንበት ኃጢአት በመስራት ነው ይሄን እምነት ምናረጋ ምታረጋግጨው ከባድ ኃጢአቶችን በድፍረት በመስራት ነው እና ብዙ ሰዎች እኔ ጠይቅ ያለው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ምርት ተቀበለው በጣም ድሩ ይሄውን ግድ ይላ ቸርች ይዳሉ ይዘላሉ ኮንፌስ ያረጋሉ በጣም ደፋሮች ናቸው በጣም ቃል አንደበታቸው በጣም በጣም በንግግርና በእንትን በኮንፌሽን የተሞላ በየቸርቹ በየአሉበት ሁሉ እግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሱ ይናገራሉ በጣም ቦልድ ናቸው እና ነገር ግን ህይወታቸውን ስንበረከት እጅግ 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 መጥፎ ህይወት ነው ያላቸው እና ዱር ይሆን ናቸው ሳያቸው እና ስጠይቃቸው እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆን ኩኩነን ይለብኝ እኔ ጸድቅ ያሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ማንንም እኔ ላይ ሊፈርድብኝ አይችልም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እኔን አስድቆኛል እንደውም የእግዚአብሔር ጸድቅ ነኝ ያለኝ ብሎ ይናገራል እንጂ ስለ ሃጢ ስለሚሰሩ ታጢያት አያወራቸው ልክ እንደ አይደሉ እሱ ማድረግ ልክ እንደ አይደለ መመለስ እንዳለባቸው እንደሚጸጸቱ አይነግራቸው የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑና እንደዳሉ ነው የሚነግራቸው እንደዚህ እንደውም እናንተን መልሶ ይመክራችኋል ምን ብለው አንተ ልክ አይደለህ እምነት ልክ አይደለህ ማመን አለብህ ወደ ክርስቶስ በጸጋ መጽሐፍ ቅዱስ በጸጋ እንደዳን ነው የሚያይ ይሄን ነው ምን ነገር ያለብህ እንጂ ሰውን ስለ አጥያት ሞቀስ ይለብህ ምስተት ነው ይሏቸዋል ልክ በስራ መዳን እንዳለ እንደምታስቡ ነው የሚመስላችሁ አዎ በስራ መዳን አለ ይያልክ ነው ብለው ነው የሚያስዱት እንጂ ንጽህናን እንድትጠብቅ በእንድት መጠበቅ እንደሌለብህ ነው በቃ ንጽህና ያስተምሩ አለ ትምርታችሁ በቀጥታ ኃጢአት ስሩ ምናምን አይደለም ይሉ ኢንዳይሬክት ነው ኢንዳይሬክት ነው ነገሩ ሰዎቹ ኃጢአት ውስጥም ቢገቡ ምንም ግድ የላቸው ምክንያቱም ምንም አይከሰሱ አይወቀሱ ምናልባት ከተወቀሱ እኔ በቃ ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን ስራ ሙሉ በሙሉ አላመንኩም ማለት ነው አላመንኩም ማለት ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ ብለው እንደውም ይወቀሳሉ በደንብ እንድታውቁት ወገኖቼ በጣም ያስፈልጋል ልናወራበት ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል ግን ይሄን አይደለም ይሄን አይደለም በእግዚአብሔር ፍት ሲሆን ደግሞ እግዚአብሔርና ስለምቅር መምሰድ ራስ ክነስ ከመናዘዝ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ እግዚአብሔር ሆይ በድ ይሃለው ይቅር በለኝ ማረኝ በልጅ በክርስቶስ ደም እጣበኝ ከማለት ይልቅ እግዚአብሔር ፍት እንኳን አኔ አንተ ልጅ ነኝ እግዚአብሔር ወስላ ዳንከኝ ኃጢያቴን ሁሉ ይቅር ስለ አልቃ መሰግናለሁ ወደ ማለት ነው የሚቀናቸው ኃጢያት ሰርተው ኃጢያታቸው እንደተተወላቸው ነው እንጂ የሚያስቡት ከዛ ኃጢያት መመለስ እንዳለባቸው ተናዘው ይቅርታ መቀበል እንዳለባቸው በፍጹም ያስቡ ይህ ትምርቱም ያመጣባቸው ተጽኖ እና ቀስ በቀስ እየሸረሸራቹ ከመንፈካው ለተኛ መንፈስ አይነት አውጥቷቸው እንዲው የቃል ብቻ እንዲው ደፋሮች ብቻ ኃጢያትን የማይፈራ ኃጢያትን የማይጸየብ የሚጨማለቅ ነገር ግን እንደዛም እየተጨማለቀ በጨለማው ውስጥ እየተመለሰ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው የሚፈጠረው እንዴ ከዚህ ትምርት የተነሳ ይሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ልጆች ሳይቀር ግብረ የግብረ ሰዶማዊነት ተጽኖ አለና ምን ምን አልባት አንጠፋም ምን አምን ከሚሉት ይሁን በጣም ትግግር አሁን የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወደ ጥሩ የቤተ ክርስቲያን ውጪ ወደ ውጪ ሀገር ብንመለስ ማለት ነው በጣም በክርስቲና ከኛ የሚቀርሙ ሀገራት አሉ ወነተኛው ክርስቲና ማን ኛም ሀገር በርግጥ በሌላኛው አለ በጀውንም ያለ በዚህኛው አሁንኛ ባለንበት በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ወነተኛ አምነት ባላቸው ነባር ቤተክርስቲያን ውስጥ ይወጣው የመጣው ውድቀት ምንመለከት 
ውድቀቱ ሁሉ የታዘው ከእንደዚህ አይነት ትምርቶች ጋር ነው እንደና ወንድ መጋባት ምናምን የሚባል ነገር እና በኢትዮጵያ ግብረ ሰዶሚያንን እንኳን ስክታቀፍ ድረስ ስክትቀበል ድረስ እነሱን ተመለሱ ብሎ መስበቅ እንደነሱን መገሰጽ ይሄንን አከይዳቸው መቃውም እንደስተት እንኳን እስኪቆጠር ድረስ ይመጣው በዚህ ምክንያትም ለምን እነሱ ምኮድ ነው አለ እነሱ ምኮ ኤግዛቤር ልጅዎች ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ሰዎች እንኳን በዲፍረት ጌ ሆኖ ግብረ ሰዶሚያን ሆኖ እኔ ኤግዛቤር ልጅ ነኝ ብለው ቸርች ውስጥ ያለ ምንም ፍርሃት ክርስቲያን ነኝ ብሎ የሚኖርበት ምክንያት ድኝ ያለው አልጠፋም ብሎ ስለሚያስቡን የነሳ ፍሬ እንኳን ማፍራት እንዳለብን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር አሁን የነሳ ፍሬ ማፍራት ማለት ንሳ በገባንበት ጉዳይ ላይ እንደገና እንዳንመለስ በቃ እንዳንመለስ ፍሬ ያፈራ እንድን ይሄድ ነው ዋው ስቀጥለው የአንደኛ ዮሐንስ ትምህርት እንደነገርኳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያለው ማንኛውም ሰው በብርሃን መመለስ አለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ብርሃን ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ከሱ ጋር ህብረት ያለ ሰው ብርሃን ውስጥ ላይ ይመላል ሰው ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሻማ ያዘ ሰው ሻማ እንት ባትሪ ማለት እንጂላለን ባትሪ ብራን ነው ያለው አይደለ ባትሪ አብሩታችሁ በዛ ባትሪ በሚበራበት አካባቢ ላይ ጨለማ ሊኖር ይችላል አይኖር በፍጹ ሊኖር አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ብራን ነው ካለ ለክ በተመሳሳይ መልኩ እግዚአብሔር ባለበት አካባቢ ሁሉ ምንድነው የሚሆነው ብርሃን ነው ብርሃን ነው የሚሆነው እንዴት በእኛ ህይወት ጨለማ ሊሆን ይችላል ከሱ ጋር ህብረት ካለ ጨለማ ወደ እግዚአብሔር ከመጣን አካባቢያችን ሁሉ ብርሃን ነው የሚሆነው በዛ ብርሃን ውስጥ ነው ምንመለለሰው ነገር ግን በህይወታችን እኛ ምንመለለስበት መንገድ ጨለማ ከሆነ በፍጹም ከሱ ጋር አይደለንም ማለት ነው ምክንያቱም እሱ ብርሃን ነው መንገዳችን ሁሉ ብርሃን ያደርገዋል አሜን ለእነዚህ ሰዎች ግን ተታለው ነው ራሳቸውን ሲያታልሉ ነው እግዚአብሔር ይለም በመንገዳቸው ላይ በመንገዳቸው ላይ ያለው ሰይጣን አጣላዩ ሰይጣን ነው ምን ይያላቸው ነው በጨለማ መንገድ እየመራቸው ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ያለ ያታለላቸው ነው በዚህ መንገድ ኮ ላይ ብትይ አንተ አተጣፋ ማንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ይያላቸው ስለሚሸነግላቸው ነው ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው ሁሉ በብርሃን ይመለሳል አሜን ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ እኛም በብርሃን እንንመለስ እርስ በርሳችን ህብረት አለ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካጢያት ሁሉ ያነጻናል ይው ተመልክተው መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢያታቹ ለአንድ አንዴ ነስጦ ተፈጽሞል ብሎ ያስተምራል መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስታምኑ ከዛ በፊት የተሰራው ኃጢያታቹ እንደተወገደ ከዚህ በኋላ ደግሞ የምትሰሩት ኃጢያት በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚታጠብ ነው የሚያስተምረው ለዚህም ደግሞ ቀድሞ ሁኔታው አለ ቀድሞ ሁኔታው ምንድነው አንደኛ በብርሃን ምንመለስ ምክንያቱም ምን ይላል በብርሃን ብንመለስ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካጢያት ሁሉ ያነጻናል አንድ ሰው እንደፈለገ በጨለማው ውስጥ እየተመለሰ እንደፈለገ በቆሻሻው ውስጥ እየተመለሰ የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያነጻኛል ብሎ ሊያስብ አይገባው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ያነጻው በጥንቃቄ በንጹህ መንገድ ላይ የሚራመዱ ነገር ግን ቆሻሻ ሚነካቸው ሰዎች እንደሚያጥባቸው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው እንጂ እንደፈለቃቸው በፈለጉት መንገድ ይሄዱ የክርስቶስ ደም እንደሚያነጻቸው አያስተምርም የመጀመሪያው ነገር ሌላኛው ነገር ደግሞ ሌላኛው ቅርሚ ሁኔታ ኃጢያት የለብንን ብንል ራሳችንን እናስተጣለን እውነትም በእኛ ውስጥ ይለም ኃጢያታችን ብንናዘዝ ኃጢያታችን ይቅር ሊለን ካመጻም ሁሉ ሊያነጻ እርሱ ታማኝና ጻድቅ ነው ሌላኛው ቅርሚ ሁኔታ ደግሞ በብርሃን ከመመላለስ ጉን ለጉን ማለት ኃጢያት ስንሰራ ኃጢያቶቻችን እንመናዘዛል እግዚአብሔር ፊት ቀርበን ጌታ ጌታ ፊት ቀርበን ጌታ ሆይ ኃጢያት ሰርቻለሁ ይቅር በለኝ ብለን ልንጠይቀው ይገባናል ያለ በለዚያ በፍጹ ኃጢያታችን ባንናዘዝ ይቅር አይለን በመራም መመላለስ አለብን ኃጢያት ስንሰራ ደግሞ ኃጢያቶቻችን እንመናዘዝ አለብን በዛ መልክ ነው ኃጢያቶቻችን እየነሱ 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 እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ የሚያደርሱ ማለት ነው። አሜን። ሰው አንዴ ታጠብ ያለው ብሎ ሳይታጠብ ይኖራል እንዴ? ትላንት ታጠበናል። ነገም እንታጠባለን። ከነጎዲያም እንታጠባለን። ምክንያቱም ሁሌ ምን አለ? ቆሻሻ አለ። ልክ እኮ 
በየማለዳው سنነሳ ሰውነታችንን ቆሽሾ ፊታችንን ቆሽሾ ነው እናገኘው አይኖቻችን ቆሽሾ ፊታችን ቆሽሾ እጆቻችን ቆሽሾ ነው አለም እናገኘው ማለት ነው በማለዳ ተነስተን የመጀመሪያው ስራ ምን ስራ ምንድን ነው እንታጣባለን ራሳችንን እናነጻለን እንጂ ከዚህ ፊት እኮ ታጠብ ያለው ብለን እስከነቆሻሻችን አንመለለስም አዴቶቻችንን ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስናምን ታጥበውልን ነበር ከእንግዲህም በኋላ ደግሞ ኃጢያት እንሰራ እየታጠብን እንከተላለን ለዚህም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ደግ ፍሬያ ከኃጢያት ሁሉ እንደሚያነጻን የተስፋ ቃል አለ ያ ግን የሚሆነው በብራንት እንመለለስና ኃጢያቶቻችንን سنናዘዝ ነው ማለት ነው እንዲሁ ይሄንን ነገር ሲቀጥልልን ምራፍ ሁለት ላይ እንደዚህ ብሎ ይቀጥላል ልጆቹ ይሄን የመጽፍላቹ ኃጢያት እንዳትሰሩ የመጀመሪያው ትዛዝ ይሄን የእግዚአብሔር ትምህርት ኃጢያት እንዳትሰሩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከኃጢያት ጋር ህብረት የለው እርሱ ጻድቅ አምላክ ነው ከርሱ ጋር ህብረት ያለው ሰው ሁሉ ደግሞ በጽድቅ መንገድ ሊመላለስ ይገባዋል ስለዚህ ኃጢያት ያትሰሩ ነገር እንዳትሰሩ ነገር ግን ማንም ኃጢያት ቢሰራ ባብ ዘን ተበቃለን እርሱም ጻድቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ኃጢያታችን ማስተሰሪያ ነው የየውም ለዓለም ሁሉ ኃጢያት እንጂ ለኛም ብቻ አይደለም ይሄ እጅግ በጣም ያስደስት ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ይህ በመስቀል ላይ ሞተውልን በቃ አለቀ ብቻ ብሎ ብቻ አልተውንም አሁን ባብ ቀኝ በእውነተኛ አይቱ ቤተ መቅደስ ውስጥ ስለኛ ሊቀ ካህን ሆኖ አለ እሱ ተበቃችን ነው እሱ ሊቀ ካህናችን ነው እሱ አማላጃችን ነው አሜን ዘወትር ስለኛ ይማልዳል አሜን ብዙ ሰዎች ይህንን ትምርት እንኳን አጣጣሙ ነው በዚህ ዘመን የሚያስተምሩት መጽሐፍ ቅዱስ ግን በግልጽ ስለዚህ ነገር ይናገራል ኢብራሂም ምዕራፍ 7 ላይ ብትመለከቱ ኢብራሂም ምዕራፍ 7 ላይ እንደዚህ ይላል ባገልግሎታቸው ከቁጥር 23 ጀምሮ ባገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ለከለከላቸው የቀድሞቹ ካህናት ቁጥራቸው ብዙ ነበር ኢየሱስ ግን ለዘላለም የሚኖር በመሆኑ ከነቱም ማሻር ነው ስለዚህ ስለነርሱ የማለደ ሁሉ ጊዜ በህይወት ስለሚኖር በርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ይችላል ስለእኛ እየማለደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት ይኖራል አሜን ለሁሉ ለምን እንደሆነ ልጅ ያስፈልገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እንኳን ስለእኛ እየማለደ ያለው ለምን እንደሆነ በመድር ላይ አሁንም ድረስ ኃጢአት ስላለ ኃጢአት ስላለና ያ ኃጢአት ይቅርምባል ስላለበት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ማይሰራው ለዘላለም ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ሰራው ነገር ቢኖር ይከፈለልው ዋጋ ነው ያፈሰሰልን እንደሞ ነው ያቀረበልን መስዋዕት ነው ያንን መስዋዕት ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ፈጽሞታል ደሙንም ይዞ ወደ ኡነተኛ አይቱ መቅደስ እግዚአብሔር ወደ አለበት መቅደስ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ገብቷል በዛም ለኛ እየማለደ ይኖራል እኛ በኃጢያት እስካለን ድረስ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ይሄን ያል 